నమస్కారం ఎస్జీసీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు ఉషా ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఆలమూరు మండలంలో చోరీలకు పాల్పడిన దొంగ అరెస్ట్ నిందితుని మీడియా ఎదుట ప్రవేశపెట్టిన పోలీసులు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆలయాల్లో భారీ అన్న సమరాధన కార్యక్రమాలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అవడం ఖాయమని వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారిలోకి రావడం తథ్యమని పిఠాపురం వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి దొరబాబు అన్నారు వీరవాడ గ్రామంలో వైసీపీ పార్టీ కార్యకర్తల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు పిఠాపురం మండలం వీరవాడ గ్రామంలో ప్రసిద్ధిగాంచిన గంగాలమ్మ తల్లి వేపు చెట్టు వద్ద వైసీపీ పార్టీ కార్యకర్తల ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కావాలని నాయకులు పూజలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి పెండం దొరబాబు పాల్గొని నూటక్క కొబ్బరికాయలు కొట్టి మొక్కుబడి తీర్చుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు భారీగా పాల్గొన్నారు రాబోయే రోజుల్లో ఈ గ్రామాలన్నీ కూడా అభివృద్ధి వైపు తీసుకెళ్ళడానికి మాకు పనిచేయాలి ఈ దేవుడు ఈ తల్లి ఆశీస్సులతో మనం ముందుకెళ్దామని చెప్పేసి పెద్దల పిలిపు పిలుపు మేరకు రావడం ఇక్కడ అందరూ ఈ దేవుడు కార్యక్రమాన్ని ఇంత సక్రమంగా చేసినందుకు రాబోయే రోజుల్లో తప్పనిసరిగా ఈ గంగా నగరాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి మేము ముందుంటామని చెప్పేసి తప్పనిసరిగా గంగారం ముఖ్యంగా కాబోతున్నట్టు జొన్నాడ జాతీయ రహదారిపై ప్యాసింజర్ ఆటో వ్యాన్ ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదం జరిగింది ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన క్షత గాత్రులను హైవే అంబులెన్స్ పై రాజమహేంద్రవరం ఆసుపత్రికి తరలించారు కొత్తపేటి నియోజకవర్గ పరిధిలోని జొన్నాడ జాతీయ రహదారిపై తేలికపాటి ఇటుకలు లోడ్లో వెళ్తున్న ఐజర్ వ్యాన్ ను రావులపాలెం వెళ్తున్న ప్యాసింజర్ ఆటో ఢీకొట్టింది ప్రమాదం సమయంలో ఆటోలో డ్రైవర్ ఇద్దరు మహిళలు ప్రయాణిస్తున్నారు ముందు వెళ్తున్న వ్యాన్ ను ఢీకొట్టిన ఆటో డ్రైవర్ జిత్తుక వీర వెంకట్రావుకు తలకు బలమైన గాయం తగిలింది ప్రయాణికురాలు ఎరుపల్లి లక్ష్మికి చేయి విరగడం స్వల్ప గాయాలయ్యాయి ఈ ప్రమాదం విషయం తెలుసుకున్న ఆలమూరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ క్రాంతి కుమార్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంబులెన్స్ సహాయంతో క్షత గాత్రలను రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు కోరమిల్లి గ్రామంలో గోదావరి నది తీరాన్ని నిర్మించిన వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రతిష్ట వార్షికోత్సవం వేడుకగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా భారీ అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు కపిలేశ్వరపురం మండలం కోరమిల్లి గ్రామంలో గోదావరి నది తీరాన్ని నిర్మించిన వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ ఆరవ వార్షికోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ నెల పదకొండు నుండి పదిహేను వరకు ఆలయంలో పూజలు భజనలు వంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అనంతరం భారీ అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కోరుమిల్లి పరిసర గ్రామాల నుండి వేలాది మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి అన్న ప్రసాదం వితరణ గావించారు ఆలయ నిర్వాహకులు ఖండవల్లి సూర్యబాబు ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాట్లు ఘనంగా నిర్వహించారు కొత్తపల్లి గ్రామంలో కొలువైన బాలత్రిపుర సుందరి రాజలింగేశ్వర స్వామి కళ్యాణం వేడుకగా జరిగింది నాలుగు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర గల ఈ దేవస్థానంలో స్వామిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు గోకవరం మండలం కొత్తపల్లి గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ బాలత్రిపుర సుందరి రాజలింగేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం నాలుగు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగి ప్రసిద్ధి చెందింది భక్తులు కోరిన కోలుకలు తీర్చే దైవంగా బాలత్రిపుర సుందరి రాజలింగేశ్వర స్వామి నిత్యం పూజలు అందుకుంటున్నారు స్వామి కళ్యాణ ఉత్సవంలో భాగంగా గ్రామానికి చెందిన బోయినపల్లి బాబు దంపతులు జనపరెడ్డి సీతారామయ్య దంపతులు బలస నరసింహారావు దంపతుల చేతుల మీదుగా స్వామివారికి కళ్యాణం జరిపించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభ్యులు వరుపుల రమేష్ నిధునూరి బాలు కొప్పన సతీష్ కొప్పన చక్రబాబు చవాకుల వీరబాబు పాల్గొన్నారు
పాలమూరు మండలంలో పలు దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న గజదొంగ వెంకటేష్ ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు తారం వేసి ఇల్లు ఒంటరి మహిళ లక్ష్యంగా ఎనిమిది కేసులలో నూట గ్రాముల బంగారం అపహరణ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు జొన్నాడ సెంటర్ వద్ద సీఐ లక్ష్మణ్ రెడ్డి ఎస్ఐ క్రాంతి కుమార్ లు వెంకటేష్ ని అరెస్ట్ చేశారు ఆలమూరు మండల కేంద్రానికి చెందిన నాతి వెంకటేష్ బంగారు ఆభరణాలు దొంగిలించడమే పనిగా పెట్టుకున్నాడు దీంతో ఈ సీజన్లో ఎనిమిది మంది ఒంటరి మహిళల నుంచి నిద్రిస్తున్న సమయంలో వారి మెడలో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలను దొంగిలిస్తూ గజదొంగగా మారాడు ఈ కోవలో సుమారు నూట గ్రాముల బంగారు ఆభరణాల వరకు అపహరించాడు వెంకటేష్ పలు వ్యసనాలకు బానిసై గత ఏడాది నగదు ఇవ్వలేదని తన భార్యపై హత్యా ప్రయత్నం చేశారు దీనిపై అప్పట్లో కేసు నమోదు చేశారు పరారీలో ఉన్న వెంకన్న జొన్నాడ సెంటర్ వద్ద క్రైమ్ పార్టీ హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఐ శ్రీనివాస్ కానిస్టేబుల్ సిహెచ్ ఏసు కుమార్లు అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషన్ కి తరలించారు అరెస్ట్ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు రాజానగరం నియోజకవర్గం సీతానగరం మండలంలో ఇసుక అక్రమ రవాణా రోజు రోజుకు కొత్త మలుపులు తిరుగుతుంది అక్రమ ఇసుక రవాణా చేస్తున్న వ్యక్తులపై కేసులు నమోదు చేయకుండా పోలీస్ రెవెన్యూ అధికారులు మామూల్ల మతిలో జోగుతున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి రాజానగరం మండలం కొంతమూరు సమీపంలో ఇసుక అక్రమ రవాణా చేస్తున్న పదహారు ఇసుక లారీలను ట్రాన్స్పోర్ట్ తహసీల్దార్ సమక్షంలో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు అయితే వారిపై అధికారులు నేటికి కేసు కట్టకపోవడంతో లారీ యాజమాన్యం రోడ్డెక్కారు అవినీతి జరిగేటప్పుడు ఇసుక ర్యాంపులకు పర్మిషన్ ఎలా ఇచ్చారని లారీ ఓనర్స్ ప్రశ్నిస్తున్నారు లారీ ఓనర్స్ నిరసనలో భాగంగా కాతేరు గ్రామంలో ఇసుక తరలిస్తున్న లారీలను ఇసుక రవాణా చేయకుండా నిలిపివేశారు సంఘటన స్థలాన్ని పోలీసులు పరిశీలించి ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ సేమ్ టు బండి ఇదే పొజిషన్ ఆపాం లారీ ఆపాము అడిగాం ఎందుకు సార్ ఆపుతారు అంటే బిల్లు చూపెట్టమన్నారు జీపీఎస్ అన్నారు జీపీఎస్ నాకు తెలియదు సార్ చెప్తా సార్ అనేసరికి ఫోన్ మాట్లాడినా సరే ఫోన్ కూడా మాట్లాడకుండా కుర్ర రోడ్ నెక్కించి పలానా ఏరియాని చేసుకెళ్ళి ఆడు పెట్టించారు సార్ అడుగులో పట్టించుకునే నాదులు లేడు తినడానికి తినలేదు నేను తాగడానికి లేవు పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు మిమ్మల్ని చచ్చిపోతే మా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి మరి అంత దూరాన్ని ఎందుకు పెట్టారు అసలే అడిగితే మాకు చెప్పట్లేదు నేను అసలు ఎందుకు చేసుకుపోయారు దానికి ఏంటి దానికి సంబంధం లేదు అన్నారు చెప్తే దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ చెప్తే మేము కూడా తీసుకుంటాం కదా దానికి అవకాశం కాయత్కాలు రావట్లేదు మేము ఎప్పుడు అవసరం వచ్చామన్నా సార్ డైలీ తిరిగి వాళ్ళకి కూడా కాదు వాళ్ళ ఓవర్లోడ్ బళ్ళు కూడా కాదు పాసింగ్ మెయిన్ మా బళ్ళు పదమూడో తారీఖు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు లారీలు పట్టుకున్నారండి లారీలు పట్టుకుని ఇన్ని ఒక అరవై డెబ్బై లారీలు లోడ్ అయితే ఒక పదహారు లారీలు పట్టుకున్నారు మా ఎదురుగుండా కొన్ని లారీలు ఫోన్లు వస్తే వదిలేశారు ఏంటంటే జీపీఆర్ఎస్ లేవు అని చెప్పి ఇప్పుడు ఐదు రోజులు అయింది మా డ్రైవర్కి భోజనాలు లేవు అండ్ వాటర్కి వెళ్ళాలంటే వంద రూపాయలు ఆటో చార్జ్ తీసుకుని వెళ్ళి వాటర్ తీసుకోని పరిస్థితి ఇవాళ ఇక్కడ మేము కాతేరులో లారీలు ఆపేవాడు దేని గురించి అంటే ఆ బళ్ళకి జీపీఆర్ఎస్ లేవు బిల్లు లేవు మేము ఎక్కడైతే ఎత్తుకున్నాం అక్కడ ఈ బళ్ళు లోడ్ చేసుకుంటున్నాం ఆపితే నాలుగున్నర వరకు అందరూ మాకు సపోర్ట్ చేశారు ఇప్పుడు సబ్ కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడిన తర్వాత నైట్ ఏ టైం వచ్చి మాట్లాడతాం సబ్ కలెక్టర్ గారు మీకు న్యాయం చేస్తాం అని చెప్పిన తర్వాత మేము ఆ బళ్ళని పంపించాం వడిసలేరు గ్రామంలో కొలువున్న షిరిడి సాయిబాబా ఆలయ ప్రాంగణంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం అన్నదానం ఘనంగా నిర్వహిస్తుంటారని కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు రంగంపేట మండలం వడిసలేరులో భారీ అన్నదానం నిర్వహించారు షిరిడి సాయి ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో బాబా అన్న ప్రసాదం తీసుకోవడానికి ముకుందవరం పల్లకరియం నారాయణపురం రంగంపేట గ్రామాల నుండి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు విచ్చేశారు ఈ అన్నదానంలో సుమారు ఐదు వేల మంది భక్తులు పాల్గొని వారి ప్రసాదం తీసుకున్నారని కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు అంతకు ముందు బాబా మందిరంలో భక్తులు భజన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఆలమూరు మండలంలో చోరీలకు పాల్పడిన దొంగ అరెస్ట్ నిందితుని మీడియా ఎదుట ప్రవేశపెట్టిన పోలీసులు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆలయాల్లో భారీ అన్న సమరాధన కార్యక్రమాలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి కొత్తపల్లిలో ఘనంగా బాలత్రిపుర సుందరి రాజలింగేశ్వర స్వామి కళ్యాణం భారీగా తరలి వచ్చే కళ్యాణం తిలకించిన భక్తజనం రాష్ట్రంలో వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం ఖాయం పిచాపురంలో గంగారమ్మ తల్లికి మొక్కుబడి సమర్పించిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి దొరబాబు ఇది వాటి బుల్టెన్ మరొక బుల్టెన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతరూకు సెలవు నమస్కారం